。好，今天这个中国大陆的外长王毅，他举行了一个中外记者会哦，那也是感觉上面是正面的杠美国，他特别是用四问来问了美国。嗯，我们来听听看。美国如果总是说一套做一套，大国的信誉何在？美国如果一听到“中国”这两个字，就紧张、焦虑，大国的自信何在？美国如果只让自己保持繁荣，不允许别国正当发展，国际公理何在？美国如果执意垄断价值链的高端，只让中国停留在低端，公平竞争何在？不能再允许谁的拳头大，谁就说了算，更不能允许有的国家必须在餐桌上，有的国家只能在菜单。要确保。国家不分大小强弱，都能在多极化的进程中平等参与，享受权力，发挥作用。听到王毅对于美国的一个评论呢、啊，就说你这个大国的信誉、自信，甚至是这样只让中国大陆留在低端，你到底这样的一个大国在做什么呢？甚至还回应了这个布林肯的这个餐桌说、啊，因为餐桌说就是布林肯当时讲，你如果不是在餐桌上的话，你就是在菜单里头，所以直接回应了他，你不要觉得谁拳头大就谁说了算哦。这是中国大陆现在对于美国的直。直面的硬刚啊！那我们看一下，他还提到了，就是在南海争端，他说奉劝某些区域外的国家不要挑事哦，甚至呢还一定要这个选边站队，感觉上面讲的也是美国啊，就是这这边就是我们台海或者是说南海。这周遭的不平静是不是都跟美国有些关联？他提到了，他说，呃，美方错误的认知还在继续延续当中哦。美方对于中国大陆的错误认知仍在延续，而且所做的过去的一些承诺，双方见面的一些承诺都没有真正的兑现。还提到了，现在美国不断在对于中国大陆的贸易制裁，他说欲加之罪哦，已经到了匪夷所思的地步了。哪些的制裁呢？比方说现在这个彭博有提到。美国呼吁日本、德国、韩国、荷兰要加紧阻止美国取呃中国取得半导体的一些技术啊，等于说在晶片上面大幅度的要围堵中国，就是啊半导体不可以买到最新的这个技术啊，所以逼得中国大陆现在都是自己在生产芯片哦。那比亚迪现在大举进军到澳洲，哎，销量翻倍，因为呢，它这个有享有一些补贴啊，还有减税的优惠啊，最重要的，澳洲觉得说可以。免去高油价之苦啊！他们没有对于中国大陆的电动车设置这样的贸易壁垒。在印度这里，比亚迪也推出了第三款的电动汽车，而且起售价、哦、是五万美元，所以呃，很多人就觉得说，哇，这非常优惠的价格哦，所以也带动了在这边的汽车领域市场，哎，开始有它的这个。电动车的市占率也开始不断的在往上提升。那除此之外呢？我们看到美国的空军部长他提到了，他说现在给美国的时间不多了，美国的这个空军空天军的重大改革应该要因应中国大陆的解放军在西太平洋的战争威胁。他说已经没有时间可以浪费了，因为现在解放军进步的速度非常的快啊，我们要赶快改革空军哦，否则恐怕很难面对到这个最具挑战性的威胁了。那的确，这一两天大家在讲的都是，呃，中国大陆的第四艘航母，哎，现在已经有消息说已经快了，而且这一次的命名的标准是什么呢？我们来听听看。就第四艘航母的时候，大家都在说这个取名字啊，这个取名会是怎么一个取名法呢？呃，现在还没有，现在还没有、呃、对吗？对，到时候肯定会跟你们公布，呃，会。那还是会用，因为我没下水嘛，他就不能对外公布。哎、啊呃，一旦下水，现在网上炒的最热的就是这个啊、呃，一旦一旦一旦下水了，他就会公布了。那我们会用什么准则呢？啊，会用什么准则来命名？这个航母的准则啊，啊就是命名命名。航母呢，就是以省来命名嘛。对，以省份来命名啊，所以大家有很多的一些猜想，说，哎，这一回到底会用哪一个省份来命名？呃，作为它这个第四艘航母的名称呢？《金融时报》还提到了说，这次在两会里头啊，有看中国大陆的军事的。
这个军备的开销。他说，事实上呢，其实总军费开支哦，应该比起官方的预算，大概还要再高出百分之三十到三十五。也就是说，对外讲出来那个七点五。的占比哦，应该不止如此。那的确，中国大陆也是全面的正在备战当中，所以这一次我们看到这个解放军去参与两会的人数也是创下了一个新高的记录哦。那这两天我们节目上特别点出来，李强他在这个昨天的报告当中讲到了，呃，他用。统一取代掉了和平统一哦，也引发了这个中外的媒体啊，甚至外媒特别在解读说，哎，是不是一个动武的讯号？但是呢，昨天这个习近平又重申谈到了两岸，他说要推进祖国和平统一，他把和平放了回来哦，也让外界好像比较松了一口气哦。他甚至讲说要团结台湾内外的爱国力量，也就是说，他要明确的来区分说，台湾哪些是台独分子，哪些非台独分子哦，而。不是呃，因为的就是可能被外界解读说是不是要动武，用武力统一。那今天王毅的附和也是表达了要支持和平统一哦。他说迟早会看到遵守一中原则的全家福照片。他可能也是想说用比较温馨的方式，就是两岸如果是和平的，这样子有一张全家福的照片，可以看到这个国际社会呃更加支持这样的一中原则下的全家福，会有这一天吗？<笑>我们来问问谢老师，谢老师怎么看这个现在目前王毅对美国的这一番喊话？我我讲王毅，当然他讲的话是义正言辞啦，也是中国跟美国关系的一个现实的写照。那事实上，美国是用的时候是竞，是是哈激烈的竞争啊。可是这个竞争有的时候就是说，你要你要竞争的话，比如说我们打球的话，打篮球，篮球规则对不对？还有裁判呢，对不对？那足球也有啊。但是我看美国今天跟中国大陆的竞争哈，基本上是用到现实主义的国际关系的理论啊，是所谓这种无政府状态下竞争。所以无政府状态下竞争，也就是说，既有的国际规则啊是完全蔑视。比如说贸易贸易方面的制裁，我我觉得现在我我因为我以前在曾经在这个日内瓦 WTO 服务过哈，那边的很多朋友哈，现在说。那个全世界大概现在挫折感最重一个政府间国际组织就是 WTO， 因为他发觉全世界最大的一个贸易国，当然就是说最大的贸易体啊，美国哈、啊，已经把国际贸易法的基本原则啊踩在脚底下，然后还吐痰，然后你是全世界束手无策，然后美国的手法是非常严厉的，他让你这个啊所谓的这个争端解决机制的上诉法院啊，他让你瘫痪。我就不我就不同，因为 WTO 是共识决，我就是不承，我就是不同意让你这个好法官的任命，所以他把你这个 WTO 都给你瘫痪掉。哦，那另外一方面，所有的对中国大陆的经济制裁，基本上都违反 WTO 的基本规则跟原则。所以呢，基本上我觉得王毅他的他的用语已经算是怎么讲呢？像我们中中国人讲话已经算蛮重的。可是呢，你会发觉他句句都是实话，反思都反映都是现实。我们看到的，他们讲的每一句话，我们脑袋都突突出了很多具体的图像啊、哦嗯。那我觉得就是说，指出对方的这种哈动机跟作为啊是一回事，还有就是说你有什么方法对策，对，要对策，还有对他未来的预期哈。其实我觉得就是说。其实对未来预期，我从来就认为，像美国是用现在是用所谓丛林法则跟中国大陆进行竞争哈，基本上才刚开始，因为事实上美国在过去对付他的对手的时候，不管是英国或者是哈，或者是日本啊，或者说贸易上对他有这种哈，或者在这种各方面对他有威胁，都是有这种手段，除非把你打垮。所以我觉得这个基本上呃，未来美中关系是主导权呢。不是在中国大陆，而是在美国，因为美国会不断的出拳，而且出重拳。中国大陆是站站在一个手的方式，怎么样好扭转呢？好，这个基本上一个一个攻一个守啊，这个局势哈，就看大智慧了。哎，这个是，可是我们就是说，我们来看这个局势哈，因为这场这个哈，这个两个巨人之间的这个斗争哈，一方哈的斗志方兴未艾，一方说我们何必要打呢？那可是另外一方，美国方面是不会听的，美国还会继续出手，所以我们对国际情势的判断要从这个观点来看，会比较接近现实啊。嗯，好，来请教杨老师。
。王毅其实就是回应最近美国有各种不同的声音主张，然后具体的政策的变化，其实都是很清楚的，就是跟中国要就是决斗到底，嗯，然后呢竞争到底。那你看他们说五 G 玩不过中国了。那现在就直接跳过五 G， 哎，找了十个国家说，我们来共同的发展六 G， 啊，超越中国。然后呢，过去讲这个碳排放啊，或者碳中和以及气候变迁，那发觉到哎，对它不利的，对不起，有劳工因素，所以我不玩了。然后呢，新能源车发觉到中国现在掌握到不只是核心技术、电池以及全球的这个销售，那开始呢，就是说这个符合共和党的一个论述。啊，气候变迁没那么严重。欧洲这边是不是二零三五年要取消掉这个，就是可以用内燃机的这个规定？那因此呢，基本上其实等于又不玩哦，做个电动车。那不让美国做电桩、充电桩，那当然你就电动电车这个卖不好。所以其实美国一直都是这样子，当他玩不过你的时候，他在讲公平贸易；当他可以有实力的时候呢，他就讲自由贸易。<笑>那关键就是说，当他现在不断的喊中国已经是经济见顶，而且变成下一个日本，永远不会超过美国的时候，可是呢，他又开始在喊菜单跟这个餐桌，哦，那最近就有一个美国前驻华的外交官叫 Robert Daly 啊、哦，呃，他在九零年代初的时候曾经驻这个中国这个做文化方面的这个外交官，后来一直都是学界在智库，他说。我们的主张，即使中国做出改变，完全照我们的宪法、照我们的法律，哦，但我们仍要限制中国的这个发展。这个主张跟信仰无关，不管信仰如何，我们都必须加以阻止中国的发展，因为我们不想有竞争的对手，哪怕中国重新陷入贫困，也在所不惜。所以这个就很清楚国际政治的一种就是霸权的争霸。那你现在在全球的这个经济，美国排第一，中国排第二。如果照 PPP 的话，中国排一，美国排第二，那第三是遥遥的落后。那这个基本上他就要打压你这整个中国。我想王毅应该很清楚了，他只不过在这个记者会当中啊，用一种让记者能够理解的方式去做这个抱怨，让国际更知道其实中美之间的关系大致的这个方向是什么。嗯。好，余正委员，这个其实就很明显，对美国，反正就是他就是当老大嘛。那任何有可能挑战他的，或者有可能接近他的这个地位的，威胁到他的地位。因为在国际的局势来讲，美国虽然在西方的世界里头一直可能都是扮扮演着领袖的,的角色，但以全球一百多个国家来讲，实际上在比如说呃非洲国家哈，或是这个一些国家呃呃国家里头，事实上中国的影响力。中国大陆影响力实际上是还是比较大的哦。那美国当然是呃不能容忍说有一个国家的崛起到现在可能跟他平起平坐，但是他他可能从三年前就开始嘛做不管啊，应该是四年前的，就从这个呃我们说哦军事也好，外交也好，或者甚至最重要是科技也好，就各方面就在当然就阻拦着这个中国大陆它的发展。但是这个可能也有点。尤其像比如说我举科技来讲吼，在在美国境内啊，就是呃，在美国境内啊，针对这个很多科学家，如果跟大陆的往来比较密切，甚至用呃检检查的这个力量去说，哎、呃，起诉这些跟大陆比较关系密切的科学家，说你们可能涉及什么泄密啊，什么这一类的哈，这这样的这个情形了哈，这个。然后在以呃这个技术的转移来讲啊，禁止这个国家那个国家这个技术那个技术移转过移转就到中国大陆或者跟这个相关的他们的业者合作。但是从久来从来中国大陆毕竟有十四亿的人口啊，毕竟人才还是辈出。我以前在那边念书，我觉得大家聪明人真的是挺多的哈，人多哈当然是优秀人也多哈。所以我觉得即便是他这样的压压，就是有点要打压也不大。不大可能改变到最终的这个结局了。那那美国的人，美国也是很优秀，因为美国也是各地的民族的这个荣辱哈。那所以这个竞争还是会一直是在持续。那我们要回头来看我们国内，就是说刚刚这个街道所说的，的确是我在二零二二年去这个，我也去那个，我也去瑞士啊，瑞士，我就去那个我们 WTT，、嗯、我们我们那个代表团那里去，罗老师嘛，那是罗老师，对，他是。大使嘛，哈，对面住住面大使，然后的确是就是我这个美国把这个整个国际仲裁这个这个仲裁的这个机构都瘫痪掉，他就不同意嘛，那嗯就没有办法运作。但是我们国内，那我记得那时候刚好一直在发生这个大陆就禁止什么啊，不让这个什么呃凤梨啊，那时候什么。
民党不是民主凤梨啊，什么世，呃、欸，什么荔枝，反正凤梨啊，还有什么凤梨世家，世家不自由世家。凤凤梨进步世家，还有什么？还有好几个东西。香蕉，呃，不让他不不不让他进进到大陆去嘛。那我记得农委会一直告诉我们说，哦，那我们就投诉到 WTO 去。这诈骗台湾人民，因为这个组织、这个投诉、这个机构已经没有功能，不是不是在运，已经没有在方行，就是已经没有在运作了。那是因为美国就不让他运作嘛，所以他这样子事实上，那也不让百姓知道这些事情啊。那就觉得说，哦，好像我们可以在世界上得到什么样的支持？事实上就不是如此。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，美国的超级星期二之后，现在看起来的态势啊，应该没有意外的话。看起来应该就是年底会上演这个川败对决，确定要重演了。那我们看到这个胜负已经出炉，声势最强的当然就是没有悬念，就是川普横扫大胜。那唯一的对手海利现在翻盘无望，所以宣布退出了初选。面对到现在这个川败的对决大势。大概已经抵定了啦，所以现在金融市场也在预做准备哦。而且川普现在信心很足哦，他直接对拜登下战帖，就说：“哎，我要求辩论，随时随地随便哪里啊，就看到这两位又要开始。呃，没有意外的，又要又要再进行一番对决了。川普是用发文的方式哦，说为了我们国家的利益，所以拜登你必须。就是就这个美国还有美国人重要的议题啊，来跟我进行辩论，所以随时等着你来那种感觉啊，定勾机已经跟他下战帖了。但是拜登会愿意吗？我们看一下，现在拜登恐怕最关键的是说他的国情咨文将攸关他的成败。那他也在 X 上面写到：你们雇佣我是为了完成工作，建立一个为劳动人民服务的经济，让你们的家庭生活更美好。明天我会向你们汇报这个进展的。情况，并且规划前进的道路，但是他的国情咨文呢、啊，有一点碰壁，在于哪里呢？他原本是邀请，就是乌克兰的第一夫人跟纳瓦尼的遗孀来出席这个国情咨文哦，结果他们通通都拒绝了。那泽伦斯卡他拒绝的原因就是说啊，希望也希望能够拉拢川普啊跟共和党的支持，所以他没有办法明确的站在拜登这边，他也怕拜登选不过川普哦，所以好像感觉对川普。呃，比较有信心一点嘛，所以现在不赶快先押宝。那现在就算经济好转，拜登的民调好像也不升反降。随着通膨的回落，可是他的这个支持度仍旧是一直这个统计出来都是输川普五个百分点。那川普现在也是首次的明确表态，他说呢支持以色列攻打加沙，所以这个事情看起来。还是蛮棘手的，不论是拜登或是川普，好像都在这个以巴战争里头在。比谁的态度更加强硬，更挺以色列哦。那再来看一下，西方世界也不再对美国好像唯命是从，特别是欧洲啊。从马克宏开始发出了一些不同的声音哦。他说，现在欧洲面临到历史性的时刻，不能再当懦夫。我们来听听。Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Et je crois que nos deux pays Ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe, du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer. 好，就连匈牙利的总理啊，奥班他也讲说，西方的霸权已经结束了、啊，新世界的秩序正在形成当中。那其实我们从两个现象来看哦，因为俄军也非常罕见的这个反炮兵胜利，这个美元的海马市在乌东这边首见这个被摧毁的这样的一个清楚的影像哦，还有乌克兰的第二辆 M1 A1 的战车也被俄罗斯给摧毁，所以感觉是不是反映出来美军示威的一些讯号呢？就是首先，我们来请教一下谢老师，怎么看这个超级星期二，呃，抵定了川拜的对决？对，这个超级星期二本来就预期这个川普一定跟,跟拜登两个都会，就是最后决定，大家就这两党的这个啊、哦嗯，呃，候选人了、啊。川普啊，这个在上礼呃，这个就前几天啊、哦，他举行了一个记者会，就是美国最高法院哈、哦、宣判说哈、哦。
这个 Colorado 哈，把他要把他从这个共和党的这个初选的这个名单上除名啊，嗯，这个是违宪的啊、嗯，所以川普事实上立刻就举了一天的记者会，那他就话都只讲了，他说第一个哈，美国的总统一定要有这个什么豁免权，要不然他所有的政策哈都会被他的反对者、内外的反对者哈，将来跟他进行清算。总统就没办法干了啊、哦！那第二个，他就指明说哈、哦、，Hillary 有一个律师，最后律师不干了，跑去做检察官，然后呢，就在纽约州哈，就针对川普进行个人保护，然后呢，是最后的幕后是民主党的 Hillary Clinton， 然后再讲说其他的有关他有被四件刑案起诉哈，都是什么白宫，在这个哈川。川拜登的这个哈运作之下哈，经由司法部，还有所谓的 Trump hater 讨厌、仇恨川普的这些司法界的法官哈，所故意提起的。所以他说这个叫什么？他说美国历史上从来没有发生过的。你如果说要除掉一个你的政敌的话，你用选票去除掉他。他说，可是现在这个哈 Sleepy Joe 哈，居然用什么司法？他把美国的司法武器化来斗争一个政治的政敌，他说这个是非常不可取的。然后呢，现在已经表面化了，跟这个跟这个哈这个拜登哈指名道姓的叫骂，然后也把这个哈 Hillary Clinton 一起一起拉进来。这是川普这边啊越战越勇，可是拜登蛮麻烦的，因为拜登这个民主党阵营哈已经不止一次了内部的哈很重要的提出一些。论述就是说，怎么样让这个拜登哈退选？那前两天在这个美国那个政治说呃是 Political 这个杂志里面哈，那有一个有一个资深的媒体人写了一篇文章，他说最好的方式是什么？就是啊，因为他现在现在拜登比较麻烦，他已经参选了，他已经这个程序已经走一半了，你这时候换人呢、啊？那你怎么你怎么你怎么会追认前面各几个州的这个初选的结果呢？嗯，它最好的结果就是在美国今年九月哈，大概九月，现在还应该去民主党代表大会确认今年美国总统大选人选的时候哈，拜登哈禅让，尧尧舜禹汤哈禅让，自己宣布说退选了。哦，然后呢，当场指认一个接班人。然后在那个场合呢，又正好运用所有的党代表的那个时候最高的权力机构，当场认可。就让拜登先生下台，所以拜登现在面临是这个处境，川普是这个处境，你就知道这场胜负哈，从现在起来闻起来都已经很清楚了。嗯，好，来请教杨老师。超级星期二的时候哈，美国的这个国美国广播的公司 ABC 做了一个出口民调，嗯，四十五岁以上的人呢，有百分之六十三支持川普。没有大学学历的美国人呢、啊，有百分之八十支持川普，你就知道这个结果了。现在，嗯，那我觉得有五个因素哈、啊。现在拜登是大概只有一项因素可能这个有机会，四项因素都对他不利。第一个身体，那昨天呢、啊，拜登自己举行了一个发布会，叫如何降低美国家庭的负担。他在那边最后呢，这种等于是。发呆哦，二十七秒钟 ，C N 都把它录下来，中间故意卡掉。但是我在网络网站上看有人手机拍的，拜登居然眼睛瞪的，哦，那有点像麦康诺那个三十秒一样。第一个身体他真的是不太行，因为他是现在的总统，每天的压力很大，嗯，跟川普等于是每天去竞选，然后呢，呃，觉得要赢的那种心情不一样的。第二个是经济，这个对拜登其实也蛮吊诡的。他经济 OK， 但是呢支持率不好。为什么？因为美国经济都不把这些通膨、这些这个加油的以及这些这个所谓呃油料啊，这个这个这些呃，就是说算进去。那第三个呢是非法移民，那这个当然对拜登是这个压力很大。第四个国际，国际第一个当然就是在乌克兰，哦，那第二个加萨，加萨不是说。这个川普也支持去攻打加沙吗？但是民主党里面很多年轻人，很多少数族裔的人，是对拜登持续是支持以色列打加沙，现在已经造成三万一千人死亡，嗯，是非常不满，所以这个票
投不下去。所以各位，从身体经济到非法移民到国际，其实拜登哦，因为他现在现任都不看好，唯一的就是说，还有好多项司法案件在追杀这个川普，那是不是这个东西能拦得住呢？大法官已经告诉大家了，你不可能用司法案件来去拦下川普，所以最后关键州投票出来，因为美国选举不是在比那个票数多少，嗯，也真的不是在比民调，就在比几个关键州，大概七八个，哦，那因此呢，这个关键州目前看起来，如果刚才所讲的，啊，四十五岁以上的都比较支持，有大概六六七成支持川普，然后呢，大学学历以下的八成。支持川普，你现在大概可以预测这个结果会是怎么样？嗯，好，我们来问玉珍委员。你看川普、哦，我觉得他是一个真的很会，就也很会造势啊，也很会善用一个，比如本来跟他可能可能是可能是劣势的情势，把它造成是有利的情势。比如之前不是有这个司法，连那个杨老师都说变都用追杀这个词的哈、哦嗯，他就是。那个之前这个法院的这个东西，我们感觉上对这个川普是不利的，但是他把它善善于把它转换成说这个司法是对危机变转机，是，对，就是当初我们认为这个不利啊，是不是会这样？可能没有办法去参选啊，怎么样？就他不但是善用，而说，哎，我被。我被追杀、哦、我被这个类似，因为我们台湾的做法就是好像是被司法要迫害他，政敌试图用司法来迫害他，然后让他那个气势更旺。那当然这么多年来，我们在外面看哈，我们看这个，哎，这个拜登好像的确在这个，是不是在我可能大家都不敢说，但是不是健康实际上是不是的确是有？为什么好像常常？是被故意的呢，还是实际上就真的是这样？常常在媒体上有释放出他那些哦，走路啊，好像怎么样，然后突然又怎么样，就像身体这个精神状态不堪负荷的这种情形、嗯，塑造一个他好像比较老朽的这种形象、嗯、哦，感觉说好像担任这个国家的这个呃全球的这个领导人这种能力，好像媒体也很难故意了，他一直摆出或者反正都一直摆这样子。你想想看，这个正常的人民的，除了当党派以外，嗯、正常。这个中立的选民会怎么看？而且，因为川普看起来就是不但是真的来势汹汹，而且看起来是越战越勇啊，所以这个局势大概会这样子。但是现在不管是怎么样，对国际局势来讲啊，比如以色列的局势来讲，我想他们的立场应该是比较一致嘛。在美国的这个政治里头，当然犹太人扮演的非常重要的这个这个金主的这个角色啊，所以这个这样没话讲，所以大家在这个立场不会不会差太多。但是，呃，对。中国，当然对我们来讲，对我们台风基本来讲，影响比较多。美中之间的这个关系，那我看起来，不管是哪一位啊，对大陆的这个角度都会踩得比较硬啊。至少在十一月这个，在这个选前的话，他们大概不大可能改。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘长杨永明。翟轩好，大家好。立委陈玉珍。大家好，前大使见文吉。呃，仔先好，各位朋友，大家好。好，我们关注一下现在这个惊吓事件哦，大陆这边当然群情激愤哦。呃，首先先看一下胡锡进，他又警告台湾，他说小心哦，某时某海域会发生什么事情哦。大陆在这个下金海域乃至整个海峡有着广泛强大的执法行动力，民进党当局将惶惶不可终日哦，不知道未来在哪个时间点或者是哪一处海域会发生什么事情啊？那。那的确啦，这个现在他已经反映出来很多大陆的民众的对于这件事情的一个感受哦。那连泉州市长昨天在两会受访的时候，他也表达极其愤慨。我们来听一听。我们一直秉持“两岸一家亲”的理念，台湾当局以各种理由对大陆渔船进行暴力、无视。大陆渔民的生命财产安全，我们对此行起行径，表示极其愤慨。好，在两会上头哦，我们也看到这个大陆的政委周小平哦，他去年有提案说要杀台独的黑名单哦，他这一次就倡议，就说，哎，是不是海巡署啊要以这个刑案提公诉？他说我的建议呢，一。
福建省公安厅对威海巡署冲撞致人死亡的肇事者跟责任人，要予以刑事立案，由公安部督办。第二点呢，就是由福建省人民检察院对威海巡署，呃，冲撞致人死亡的肇事者跟这个责任人提起公诉。然后大陆网友也是在下方留言呢、啊，就是说啊，支持这个建议哦、啊，让罹难者家属可以在福建对台湾的海巡提起刑事附带民事诉。诉讼，还有人支持说，哎，这个应该要法理突破；还有人说这个提议很好，代表们就是要代表民意哦。所以这其实也反映出来，很多大陆的民众对于现在民进党的处理方式是非常的不满意的哟。就现在十五次的协商，至今。破局收场，那他们现在想说用是不是有其他的方式来讨个公道？再来，我们看看现在两岸的确是兵凶战危哦。大陆否认海峡中线，美方就是美国的国务院有提到，北京持续在台湾海峡采取挑衅行动，显示要试图单方面来改变台海的。现况，那美国就呼吁北京啊，要停止对于台湾施压，对台湾展开有意义的对话。那连美国的军事学院也提出啊，他们说解放军零九六型的弹道核飞弹潜舰，首舰经过了三舰的呃三年的测试之后，已经在二零二三年开始服役。那分析又认为说，这个核潜舰可以搭载十八枚巨浪三型的洲际弹道飞弹啊，每枚巨型三型呢，它可以携带这个六枚的核弹头。并且可能已经具备在极地冰层覆盖之下发射飞弹的能力了。那国防部也提到了，就说这个中国大陆现在建军朝境外全域作战转型，也在加速部署长城的东风飞弹哦。那他们说，这个火箭军已经在加速部署这个东风十七，还有东风一百型的这些飞弹，来强化军事的威慑能力。国防部也强调说，加强联合这个勤监侦手段哦，来发挥早期预警的作用，希望能够达到区域的和平稳定。那的确，现在呃，我们感受到这样子的一种兵凶战危哦。呃，国防部邱国正他有提到了，他说现在我们的第一级规定已经修改了。那在界定上面，只要有一个实体，不论是航空或是海航的实体，逾越了规矩，第一级就当做我们的反制。所以他说国军是可以应处的。那昨天我们也提到了，就其实日本的前官房长官喊，就是提到了台湾哦，就说不要期待协防这件事情哦，因为过去台湾都会有一个论述是说啊，这个日本有讲啊，台湾有事，日本有事。是啊，所以好像很多民众都期待说日本一定会替我们站出来，结果没想到这个前官房长官有讲说别期待协防，那邱国正就说啊没有关系，我们早就已经有有这样的心理准备啊，没有期待过哪个国家自己的国家自己就绝不改变。那除此之外，其实现在中非的南海争议哦，感觉上面也是持续的呃，就是每天都有一些新的动作。我们来看这个画面哦。C N N 的记者，他登上了一艘这个菲律宾的海警船，那他也目睹到大陆的船只在南海这边越聚越多，光是画面看过去哦，就是这样的，目测就有十四艘船把海警船团团包围哦。只是人家看到这种画面，就是觉得现在好像台湾跟菲律宾的情况非常的接近，会不会同样的事情也发生在今夏海域这边呢？那小马可是倒是这一番话，好像有一个自觉，他说。这个南海撞船的事情还不足以拉美国下水，他竟然是用“拉美国下水”这个词哦。他说，近日在这个南海中非撞船的这个事件啊，尚不足以援引这个美菲共同的防御条约，也就是意味着美国应该是不会出面的。那其实我们的这个台湾关系法里面，美国也没有包含金马嘛，所以是不是同样的状况？就算我们现在今夏的这个问题。美国其实恐怕也是会用这种处理的方式嘛。我们先来问一下啊、哦，这个来自金门的玉珍委员，刚刚在进来的时候都还在协调这相关的事情哦。您怎么看现在的这个大陆的群情激愤呢、啊？我我今天早上是上在金门嘛，有去再去海边看了一下啊、哦。今天因为风浪比较大，风比较大，所以金门比较少渔民出海捕鱼。那如果像前两天。天气比较风平浪静的时候，事实上，我们多第一个，我们很多金门的渔民还是有出海去捕鱼或是钓鱼哈、嗯，在靠近我们这一方的这个近限制水域以内。那以这个今夏之间的这个海域来讲，因为我们金门这一边的海洋富裕做得比较好，所以我们的渔员事实上就比较比较丰盛。
，所以才会说大陆有要越界来补，要来来补我们的鱼这样的情形发生。那一天的确，这些渔民是早上九点去放网，然后十二点要去收网。嗯，那当然，渔民就是看哪里鱼多就往哪里去了。那当然，以前两岸两岸市场以前是有共同执法的默契。其实到这件事情发生以前，两岸的相关的海海监单位啊。海巡啊，海他们的海监单位都有互相在联络、嗯，就是说如果要共同执法的时候，那就让大陆这些非法的渔船不能出出来，然后我们这边就是说如果越界，我们来怎么来带回来，就是也要去给他破戒，然后把他们带回来，带回来做一些相关的处分，船只可能没入啊，罚钱哈，人员可能罚钱这一类的事情哈。那这这一次这件事情很遗憾，就是在经过十五轮哈的这个谈判哈，就协商以后，呃。没有没有结果，就是没有结果，甚至是让到后面是有一点不欢而散。但是有几点呢，我必须要说，我觉得我们这个民进党有一些委员实在是呃在火上加油，他故意说什么这个这个，因为我问过大陆，我那他故意说什么啊？大陆说哈，说要要求把我们的海巡弟兄嗯带回去大陆做审判，嗯、对，好、哦，所以说我才会什么谈判错破裂、嗯。我亲自，因为因为我知道这件事情，我我亲自打电话给当时。主谈的这个是，呃，泉州台办的副主任叫李朝晖哈，我打给他，他是哎、欸、前天吧，前天两点，前天前天的两点坐船回到泉州嘛，我问他说，哎、欸，有这回事吗？他说没有，他说事实上是这个样子，他说这个过程中他们就是互相在那个沟通协调，那他们说老师要保密，很多事情不能说，但是呃，做好的这个就是说有说好说哪些。提出来的正式，其实他会写一个会议纪实，然后这个也没有在会议纪实里头，他只是说，的确在两个在谈判过程中火气大，说啊，你们他们的需求，他们的需要是他们的希望，希望是希望说当初执勤的就被害者的呃不不被害者，应该说罹难者的往生者的家属，他们希望说啊，就像发生车祸，还想知道说想跟我们的海巡弟兄当面面对面说，哎，到底发生什么事情，可不可以让我们家属知道？在金门，不是在大陆，他们在金门，那家属也在金门，说，哎，可以。但是我们的海巡弟兄觉得说，啊，让这些执法人员面对底线，面对这些不妥当，所以就婉拒，婉拒这个，他们也就没有继续那个。只是当初在协调过程中，他当然他说他说了一句气话，说，啊，不然把他们带回来，带到我们大陆去那个。但是这个不是他提出的要求，他根本就没有提出这样的要求。他说不可以这样子随便说话。但是我觉得民党某些委员就是为了说让。这个抗中保台的这个气氛更加浓烈，呃，站在他们崛起政治红利的立场，所以就故意把这个抛出来说，哦，这个会不成，就是大陆提出这样要把我们的海巡员送到大陆去受审的这种，这这这种无理要求、嗯，那事实上就不是这么回事。那所以，所以因为这样的话抛出来以后，对后面的这个。更更不好协商，在大家谈判过程中，各自有各自的立场啊什么的，然后你这样随便扣人家帽子，随便把人家没有讲的话，嗯，扭曲破局，扭曲，那让关系变得更差，嗯哦，这种发生事故哈、哦，有发生的，比如我们说发生车祸事故啊，类像路上发生车事故，大家协调的时候都会说啊，互相这样。各退一步，各退都是协调，就是要各退一步。那如果越来越硬，这谈判就不会成功、嗯、啊。那现在这个情形，现在已经是没有成功了了、嗯。没有成功的话，我看下去的情形应该会越来越剧烈了。嗯、就是虽然今夏小两岸的关系其实是互动不错的，我们在金门，我们大概渔民跟对岸的渔民市场都有联络的管道。嗯，我们的金门地方政府跟到了这个包括泉州啊、厦门这些相关的。单也单位都是可以互相直接打电话联络的。嗯，那我说执法还是一样，两岸的海监单位都有可以自己互相联络。那现在这个情形变得这么紧张的情况下，我看短期内哈，当然第一个今夏，我我觉得今海海域会比较平静啊。我所谓平静就是说，因为他们的海警船也会出来嘛，嗯、啊，他们海监单位、渔政单位会出来，所以他们的非法的这个船舶大概不容易。不容易出来，因为他们也会抓，嗯、他们的确也抓这个珊瑚的船舶，所以他们船舶会出来。那但是他们的合法渔民会出来，我、嗯、会出来捕鱼。那我们的渔民也会在我们的海域里头捕鱼。现在的问题，我担心的是这样子，如因为现在大陆已经公开说他不承认有所谓的禁限制水域了、嗯，他认为没有。好，我担心的其实不是在这些非法的船舶，而是说如果他们合法的民出海。捕鱼，那因为我们的鱼源比较丰富，它就越来原来破坏了原来那个默契，到了我们这边的海域去捕鱼的时候，嗯，请问这个时候我们的海巡人员该怎么
该怎么面对，怎么应对，就是说怎么去应对。那我觉得上层的这个高层官员不能坐在冷气房里头说哦，让你们海巡去面对，你要告诉他们他们要怎么应对，进退失据啊，到底是要不要驱赶？哦、嗯，要不要？如果他不走呢？还有，如果他后面还跟着，不要说跟着，他的海监船也在上面，然后在他后面。那我们海巡到底要怎么做？嗯，这个必须要给明确的。我想再追问一下，因为来自金门的，嗯、你你现在可以反映出一些金门的在地的可能情况嘛、嗯？因为现在有一个讲法是说，如果以地方政府去谈的话，这是一个活棋。你支支持这样的讲法吗？或者是用红十字会再出来的？当初如果红十字跟红十字会谈，应该不会有那么大问题，因为其实小两岸之间发生过很多的事情，很多是没有在台面上的。现在已经过去，我讲一个，大概两年前，我们有一位里长就是出海捕鱼，然后他就在。海上不知道如何的就过世往生了，掉到可能掉他大体就飘到那个围头去，嗯、也是围头，这次也是围头来的，飘到围头。那那时候还是疫情期间，是还有小圆通还没开，还没重新开放，所以是不能往来的，因为还有疫情啊，大陆也很严格，我们也我们也很严格。好，后来就用私下协商的部分，就是他们的渔船把他的大体带到中线，我们的渔船带到中线去把他接回来，就当做嗯这样解决，没有真的弄到台面上那么。现在很多事情如果弄到这样很难处理啊。嗯，还有很多金门的民众现在应该也有听到说，民进党有一些人喊出来说啊，干脆把金门还过去，会不会真的伤到金门人的心、哦？这一点事实上，在这个国防部在二零二零年一月份的国防研究院的他的他有一个有一个国防研究院他的杂志里头就有写过，他说如果两岸真的发生什么事情的话，因为金马距离金门距离。本岛哈，台湾岛实在是太远，所以他们是力有未逮，我们要独立作战，里面就已经写到了。那当时我们看到就很蛮难过的、嗯、啊，但是这个，但是但是这个也是实情啦，就是说实在是我在台北这边实在是救不了金门，因为实在是远水救不了近火，大陆又实在太近、嗯，所以才会我们金门人在两岸关系上一直保保持着说希望跟大陆友好往来，因为真的发生事情，嗯、这个娘家是会割舍，救救不了你的，不要说他要不要割舍了。哦务实面来讲，他真的救不了你，所以我们才希望一直维持很很友好的心情哦，就尽量不要在这个地方发生冲突啊、嗯。好，好，来问一下杨老师。其实我觉得我们这次这个金厦事件哈，或金门事件，跟这个小马可是在就是仁爱礁的这个事件，有有很多很像的地方。这个不顾现实，单挑中国，然后自陷泥沼，期待美国能够介入。就像这个玉珍委员讲的。那台湾如果救不了中金门，嗯，美国能救得了台湾吗？嗯，哦，有类似的概念。这个事情接下来哈、哦，台湾这边有两个东西。第一个，大家想想看，那个检察官怎么结案？他的起诉书怎么写？他能不能结案？他怎么写？你大概会怎么样情况？嗯，这个都会有新一波的发展。第二个，各位，那两位大陆渔民的遗体还在金门。啊，现在怎么办？封冰封三十年吗？是不是？因为对方不同意你解这个解剖啊，所以检察官也没有办法去解剖。那他的报告写得出来吗？你一直放在那边不还给人家吗？还有事发到现在哈、哦，这四位海巡署的队员经过十五轮的谈判，都过了头期了，有没有去上香过？嗯。那你可以说我要保护他们，避免他们，这个就是说可能被漏收。那那那那，照你的说法，其实他们是旁观者，但是呢，直接间接造成的因素，那有没有去上香？那大陆这边呢，第一个两会之后，因为他们现在在举行两会，大概到十一号、十二号结束嘛，哈，两会之后会采取什么样动作？那最可能直接的就是刚才玉珍委员讲的，他们的渔船出海。海警在旁边保护着，啊，就直接管你什么禁限制水域，他们现在不承认了嘛？对，呃，直接挑战你，而且是每天来，你海巡上去怎么办？我们以前处理台湾跟钓鱼台在跟日本之间的时候，这个事情太多了，哦，所以呢，这个现在啊、哦，我的感觉，我觉得大陆这边也慢慢有感觉，民党政府把这个两岸关系哦，在这个议题上当做两国关系在处理了。嗯，而且是充满了不善意，甚至一种恶意，甚至一种冷血，然后把对方的反应基于我们这边，因为没有事实不断在变，然后呢，展现出他们一些回应，讲就是说，你看你在灰色压迫我们台湾。
然后呢，期期待美国这边能够来去协助。那美国很聪明的，一开始就知道这个东西他不会去介入。八二三炮战，一九五八年他就不愿意介入金门了。嗯，在这个议题上，他怎么会去介入？你台湾都保不了金门的话，台湾怎么来？美国怎么来保金门？对不对？所以最后就变成一个什么东西？你发觉到我们自己变成一个棋子，自己陷落在那边，我们自己以为自己在下棋，结果呢，其实。你自己发现到你陷入在这里面，你拔不出来，一切就变成被动，然后呢，也站不住你。现在这个情况，我觉得会怎么样的一个发展，完全取决于大陆的战略定力了。嗯，好，来问谢老师。当然，从那个陈玉珍委员的讲法，我们又证实了，就是其实今夏两地的人民之间的关系是非常和谐的哈、嗯嗯，而且呢，也双方都愿意把这个关系哈看得长远。不要有任何的冲突，而且双方在遇到一些啊纠纷的时候，过去都有很多成立，能够哈、啊、就实物面把它哈、啊、很圆满的这个解决啊。那可是很可惜，这次事件一开始就看得出来了。过去要寻过去惯例的话，就两岸的实质会来处理的话哈、嗯，那事实上的话就不会有今天这个局面了，对。那事实上的话，我记得当时这个我们金门实质会的会长也受访问也说这个。本来实质会也建议蔡英文政府啊，就是蔡英文当局就用这种方式过去的方式来解决，反而可能会啊达成一个比较好的一个结果啦。对，可是后来就整个的案子就被就被怎么讲接管过去了。那红十字会金门红十字会那说，呃，蔡英文当局就说啊，我们有事在找你啊，后来就从来就没找过他们，意思就被整个被架空了。哎，所以过去。那个成功处理问题的纠纷的管道哈、啊，被民进党当局就基本上把它把它一脚踢开了，由他们自己来操作。那我觉得这个凿痕就很清楚了。那他们整个处理的事情，刚刚陈委员也讲的，我觉得最后是不欢而散嘛，对不对？甚至有点不欢而散。那说实话，我我我我是讲过，其实管碧林本来就只是在这个里面，他只是个演员。他有更高层级的在指导这这这个整个的局啦，所以事实上前几天在立法院这个报告啊，事实上我就觉得我一听我就说，那不就是请大陆的谈判代表回家了吗？答案都给你了。第一个事实真相就是没有撞，那是不是轻或是碰我不晓得，就是反正没有撞。然后呢，不清不楚。那大陆第一个对对这件事情要求，对不对？福州福州泉呃泉州的这个哈。红十字会的负责人就说：“第一个查明真相嘛，那你就是不查明啊，对。第二个要追究，就是说要严惩相关的当事人。那你这个海巡署周周周署长出来就说，所有的海巡署之同仁依法行政，没有任何疏失，对不对？没有疏失的话，那就没有抱歉的啊。那最后呢，然后呢，对家属道歉。既然没有疏失，有什么道歉？所以就基本上就不欢而散了。”那这件事情就是说，我觉得，呃，整个看起来可能是要把小事变大事，大事变到一个哈、嗯，怎么讲呢？冲突的边缘。对，昨天赖清德叫所有的立委也要开始出去论述。对啊，可能一开始就已经是这样的设定了。呃、啊，陈、啊、委员没有指明啦，讲说什么叫要要什么什么，我们的这个哈采寻属就大陆硬性的，就是汪定宇讲的嘛。嗯，对。对啊，他他是白纸黑字写在他的脸书上的、啊。嗯。对不对？他都敢写在脸书上了，所以不是要扩大事态嘛、嗯？所以我觉得就是说，这个是不利于相这个台金门的相亲啦，对台湾的人民也不利。可是呢，绝对对民进党这一群人有利。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。